வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி இந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் பர்டிகுலராக இந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஆயில் பிடிக்கணும்ல அந்த ஆயில் பிடிக்காமல் பேட்ரு அதாவது அந்த மாவு எப்படி கரைச்சி அந்த உருளைக்கிழங்கு டிப் பண்ணி எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் இப்போ தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்தலாமா உருளைக்கிழங்கு போண்டாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு வேக வைத்தது மூன்று நம்பர் கொத்தமல்லி சிறிதளவு கருவப்பிலை தேவையான அளவு கடுகு சிறிதளவு சீரகம் சிறிதளவு வெங்காயம் ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒன்று மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு மிளகாய் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கடலை மாவு இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி சிறிதளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது ஒரு சின்ன சட்டி எடுத்துக்கங்க இந்த சட்டியில் எண்ணெய் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சீரகம் இந்த கடுகும் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம வந்து வெங்காயம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்புறம் ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நல்லா பொறிஞ்சு வருதோ அப்போ அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு போண்டாவில் வந்து உங்களுக்கு அந்த தாளிப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அடிஷ்னலாக எந்த ஒரு ஸ்பைஸும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போதில்ல அதனால தான் தாளிப்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன் இப்போ பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ண இஞ்சி அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறோம் வெங்காயம் ஒன் பை டூ கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக சொத்தை பண்ணும் வெங்காயம் வதங்க கூடாது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினா மட்டும் போதும் ஏன் கிட்டனா அந்த வெங்காயம் அந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த வெங்காயம் கிரஞ்சியாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதங்கக்கூடாது சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் லைட்டாக போட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மஞ்சத்தூள் எதுக்காகனா அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் உப்பு எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஆயிலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தான் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு போட்ட பிறகு அந்த சம்டைம் வந்து அந்த உப்பு கரெக்டாக வந்து சீசனிங் ஆகாது அதனால தான் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து உப்பு போட்ட பிறகு நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் இதில் வந்து அதிகமான ஸ்பைஸ் லெவல் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக பேசிக்காக ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா அடிஷ்னலாக நீங்கள் வேணால் கேஷ்மீர் ஆட் பண்ணலாம் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணலாம் அப்புறம் காஞ்சி திராட்சை கூட ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் நம்ம ரோடு பெரும்பாலும் வந்து ஒரு டீ ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் உருளைக்கிழங்கு ஜஸ்ட் பால் பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டரில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மெத்தடெலாம் உங்களுக்கு ஈஸியான ஸ்டைலில் தரேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை என்ன கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு ஆகட்டும் சொல்லிட்டு சின்ன டம்ப்ளிங் பால்ஸ் மாதிரி பிடிச்சி நம்ம ஒரு வாரமாக வச்சுட வேண்டியது தான் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போது எந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா மசாலா வந்து பேட்டரில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இல்லை அதனால் பஜ்ஜிமாக ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ கடலை மாவு வந்து இரண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் அதாவது பேசிக்காக ரெண்டு மடங்கு கடலை மாவுனா ஒரு மடங்கு அரிசி மாவு இந்த கடலை மாவு எதுக்காகனா அந்த பைண்டிங் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து பைண்டிங் கொடுக்கறதுக்காக தான் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணுறாங்க அரிசி மாவு அந்த கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு வந்து மிளகாய் பவுடர் மிளகாய் பவுடர் வந்து நிறைய பேர் கலர் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவீங்களே அந்த கலர் பவுடர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணால் ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் அந்த காரம் தெரியும் ஆனால் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு காரம் தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் போட்ட பேர் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் எடுத்த உடனே தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த கட்டி கட்டியாக வரும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி நல்லா கெட்டியாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு கையில் காமிக்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இந்த பஜ்ஜிமா மிக்ஸ் பண்ணுறதுலேயே வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது அதாவது நீங்கள் இது வாழைக்காய் அப்புறம் வெங்காயம் கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி மிளகாய் இதெல்லாம் நீங்கள் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணினா அந்த பேட்டரை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக திக்காக இருக்கலாம் இதே உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் பேட்டரில் நீங்கள் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணினா அதாவது
இந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா வந்து நீங்கள் போடும்போது ஆயில் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு உருண்டை போடும்போது என்னென்னா டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன் ஆகும் நீங்கள் அதே ஃப்ளேமில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி இன்றைக்கி ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா எல்லாருக்கும் பண்ண தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த ஆயில் சக் பண்ணும் அதாவது அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ அந்த அப்சர்வ் பண்ணாமல் வர்றதுக்காக என்ன முக்கியமான காரணம்னா இந்த பேட்டரி கரெக்டாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு லூஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆயில் பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மெத்தடில் ஒரு சுவையான ஒரு உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க என்னங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சுவையான சூப்பராக ரெசிபி சொல்ல